ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണ് ടെലഗ്രാമിലാണ് കോച്ചിങ് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ നടന്ന എക്സാം ആണിത് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടന്ന ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡാഷ് റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതുമായാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഏതുമായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണോ കപ്പാസിറ്റർ ആണോ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് ആണോ സ്ക്വിരൽ ഗീജ് റോട്ടർ ആണോ ഏതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എവർ എ പോളിഫേസ് മോട്ടർ ഈസ് ലോഡഡ് പോളിഫേസ് മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ ടു ഫേസ് പോളിഫേസ് മോട്ടർ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് പറ്റും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻ ദ റോട്ടർ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോൾസ് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് റോട്ടറിന് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് കൂടോ ഫ്രീക്വൻസി കുറയോ അതെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് സീം ഓഫ് ദി റോട്ടർ കൂടോ ഫ്രീക്വൻസി കൂടോ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബി ആണ് ആൻസർ ഇൻഡ്യൂസ് സ്ട്രീം ഓഫ് ഇൻ ദ റോട്ടറും കൂടും ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടും ഒരു പോളിഫേസ് മോട്ടറാണെങ്കിൽ ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഡാ ഫോർ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ത്രീ ഫേസ് ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് വിൽ ബി മോർ ഇൻ ഡാഷ് കണക്ഷൻ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഫേസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പവർ കൺസ്യൂംഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് കണക്ഷനിലാണ് പവർ കൺസ്യൂംഡ് കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏതിലാണ് ഏത് ഇതിലാണ് കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി സോറി ഫുള്ളി അല്ല ഇതല്ല ഡെൽറ്റ കണക്ഷനാണ് സോറി മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ സി ആണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോർ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ റൺ ഓൺ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ എന്താണ് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടറിൽ എപ്പോഴാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഓവർ എക്സൈറ്റേഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ഓവർ എക്സൈറ്റേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സോളാർ സെൽ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലിപ്പിംഗ്സ് ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് ആണോ കോപ്പർ ആണോ എന്ന് രണ്ടും ഡൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതാണോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോസ്ഫറസ് ബ്രോൺസ് ആണോ കോപ്പർ ആണോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ലിഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഒരു ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റ് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എത്രയായിരിക്കും എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് മാക്സിമം അറ്റ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് മാക്സിമം ആകുന്നതെന്ന് ഏത് കണ്ടീഷനാണ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ കണ്ടീഷനാണ് എക്കണോമൈസർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഞാൻ പവർ സിസ്റ്റം പവർ ജനറേഷൻ സോ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു തെർമൽ പവർ സിസ്റ്റവും ഹൈഡലും ന്യൂക്ലിയർ എല്ലാം പറഞ്ഞ അതിൽ എക്കണോമൈസർ എന്നൊരു പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് എക്കണോമൈസർ എക്കണോമൈസർ വരുന്നത് നമ്മുടെ തെർമൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രോളിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്രോളിംഗ് എന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ് എന്ത് കാരണമാണ് ഹാർമോണിക്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ മോട്ടർ കാരണമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വയ്ക്കുന്നത് ഐൻ റോട്ടർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടർ റിസൾട്ട് ഇൻ
அடுத்து பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சிங்கனல் ஸ்பீட் அண்ட் த ஆக்சுவல் ஸ்பீட் ஆஃப் அண்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டர் இஸ் நோன் ஆஸ் எந்தான ஸ்லிப் அல்லே சிங்கனல் ஸ்பீடின் ஆக்சுவல் ஸ்பீடி ஆ டிஃப்ரென்ஸ்னு பறந்த பேரான ஸ்லிப் என்று பறையும் அடுத்த கொஸ்டின் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் மூணும் எந்த எனக்கு பேரலைட் கனெக்ட் ചെയ്യിക്കാനാണെങ്കിൽ அவருடைய கம்பைன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കാട്ടി കുറവായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് അല്ല അതിനെക്കാട്ടി വാല്യൂ കുറവായി നമുക്ക് ഇടുന്ന കമ്പൈൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഓം ആണ് അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഉത്തി ഫോളോയിങ് ആക്ട് ഇസ് എ ഡീ പോളറൈസർ ഇൻ എ ഡ്രൈ സെല്ല് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് ബാങ്ക്ഡീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഡീ പോളറൈസർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് എന്താണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഡയ മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഡയ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ബിസ്മത്ത് എന്താണ് ഡയ മാഗ്നറ്റിക് പാരാമാറ്റിക്കും ഫെറോമാറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണുക അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടോർക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ എ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടോർക്ക് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റോട്ടർ കറണ്ടിനെയും റോട്ടർ ഇ എം എഫിനെയും റോട്ടർ പവർ ഫാക്ടറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയൽ സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് റിയാക്ട് റിയോ സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഉള്ളത് സ്ലിപ്പറിങ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻ ദ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് ആർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇൻ ദ റോട്ടർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് ആണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണുക അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് എന്ത് പറ്റും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ എയർ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെയാണ് മാനറ്റൈസിങ് കാലം കൂടും അടുത്ത ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസൊലേറ്റ് ഫയർ ഫ്രം ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബൈ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫോം സാൻഡ് അതായത് നമ്മളെന്താണ് ആ ഫയറിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഒരു ഫോമോ സാൻഡോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ആ ഫയർ നമ്മൾ അണയ്ക്കാൻ നോക്കണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറഞ്ഞ പേര് ഏതാണ് എന്താണ് സ്മൂത്തറിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ എന്താണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കാരണം നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ പി പവർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി ബൈ ടൈം മൂവിങ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ യൂസ് ഓഫ് ആ മൂവിങ് കോയിൽ മൂവിങ് ആയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ ആ ഒരു സെക്ഷൻസ് ഫുൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ബേസിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൂവിങ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ആയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എ സിയിലാണോ ഡി സിയിലാണോ അതോ ബോത്ത് എ സി ഡി സിയിലാണോ എന്ന് മൂവിങ് മൂവിങ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതിലാണ് ഈ ഡി സി ഒള്ളിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ നോമിനെ കാട്ടി ബിലോ വൺ നോം ആൻഡ് ബിലോ ആണ് നോം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ഓം മീറ്റർ ആണ് പലർക്കും സംശയം കുറേ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പം തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർ എന്താണ് കെൽവിൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ
റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് എന്താണ് റോട്ടർ കോ ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രാഷണൽ സ്ലിപ്പിനും ഇൻപുട്ട് പവർ ടു ദ റോട്ടർ ആൻഡ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വൺ മെട്രിക് ഹോഴ്സ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ടർ ഇത് പഠിച്ചോണം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബാക്ക് ഇയം ഓഫ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ ഓഫ് എ സിംഗർനെസ് മോട്ടർ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ സിംഗർനെസ് മോട്ടറിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ സിംഗർനെസ് മോട്ടറിന് സ്റ്റേറ്ററിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് ഇയം എഫ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റോട്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സിംഗർനെസ് മോട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർ മെച്ചർ വൈൻഡിങ് ഓഫ് റിപ്ലക് റിപ്പൾഷൻ മോട്ടർ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് നമ്മുടെ റിപ്പൾഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ആർ മെച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് എക്സൈഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവിലി ആണ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവിലി ആണ് ദ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടർ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ആണ് ലിറ്റിൽ ഓവർ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർ മെച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ഒപ്പോസിസ് ദ മെയിൻ ഫ്ലെക്സ് ഇൻ ഈസ് ഇൻ സിംഗനസ് മെഷീൻ വെൻ ദ പവർ ഫാക്ടറീസ് എപ്പോഴാണ് സിംഗനസ് മെഷീനിൽ ആർ മെച്ചർ ഫ്ലെക്സ് മെയിൻ ഫ്ലെക്സിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും യൂണിറ്റി കണ്ടീഷനിലാണ് യൂണിറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മീഡിയം ഈസ് എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ആർ മൈക്ക് അതൊക്കെ ആ ഒരു ഏത് ഇതിലാണ് എക്സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കിലോ വോൾട്ട് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഓൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ അവർ ടു ചാർജസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ദിയർ എസ് രണ്ട് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദ ഹോളോ ചാർജ് സ്പിയർ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈഡ് ദ ഹോളോ ചാർജ് സ്പിയർ ഈ സെയിം ആസ് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക കേട്ടോ അടുത്ത അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ എനി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ എനി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ ടു വോൾട്ടേജ് അടുത്ത അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിമ്പിൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ മെഷർമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റീൽ റൂൾ ടു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഫ്രം ദി സ്റ്റീൽ റൂൾ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പേരാണ് കാലിപ്പർ ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ വിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ഡാഷ് ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഓം കറണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ടു ഓം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പവറിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം പവർ ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എയ്റ്റ് വാട്ട് കിട്ടും പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ജൂലൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കും ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി വയർ ഈസ് ഡബിൾ കീപ്പിംഗ് ദ ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബിക്കം ഡാഷ് എന്ത് പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഒരു വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റും ഡയമീറ്റർ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ ഏരിയയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റും നിങ്ങളത് ആലോചിക്കുക ആൻസർ ഇസ് ബിക്കംസ് വൺ ഫോർത്ത് ഡൗട്ട് കൺമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ലീനിയർ ആൻഡ് ബൈലാറ്ററൽ എലമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലീനിയറും ബൈലാറ്ററൽ എലമെൻ്റ് എന്ന് താഴ്ത്തു നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ അക്യുമുലേറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രിഫേർ ടു പ്രൈമറി സെൽ ഇൻ മോട്ടോ കാർ എന്താണ് അക്യുമുലേറ്റേഴ്സ്
ഏഴുതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് മെഷറിംഗ് പവർ ടു മീറ്റർ റീഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റീഡിംഗ് ദ ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ വിൽ രണ്ട് വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പവർ മെഷർ ചെയ്താൽ രണ്ട് മീറ്റേഴ്സും റീഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റീഡ് റീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും ദ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെ വി എ ലെവൻ കെ വി ഫോർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ വോൾട്ട് ത്രീ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ സബോട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് വി ടു ബൈ വി വി വൺ ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ റേഷ്യോ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ ആൻസർ ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ ആംബിയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അടുത്ത സെവൻറ്റി ടു ദ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ എ വൈ എഫ് വൈ കേബിൾ ഈസ് എ വൈ എഫ് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അലുമിനിയം അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ പി വി സി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് ആർമർ ആൻഡ് പി വി സി ഔട്ടർ ഷീത്ത് കേബിളാണ് അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഷീത്ത് ഇന്നർ ഷീത്ത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആർമർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ഷീത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേബിൾസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എത്രയാണ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഈസ് എന്നാണ് ഹാഫ് ലോഡാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലീ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ് ക്യാൻഡല അടുത്ത എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ലാമ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ ആണോ എൽ ഇ ഡി ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലാർജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്ഡ് കോർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മിനിമൈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് ദ ലാർജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്ഡ് കോർ ആണ് കോർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോപ്പർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് ബ്രഷസ് എന്തിനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇതിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ബ്രഷസും നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുമോ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അത് മെയിൻലി എന്താണ് വീക്കിലി നോക്കണം വീക്കിലി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണം ഇൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ കാർബൺ ബ്രഷ് ഈസ് എബോട്ട് എത്രയാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ കാർബൺ ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു വോൾട്ടാണ് അടുത്ത എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വരുന്ന ബെൻ ബെൻ ഏഗൻ ബർഗ് ആണ് ഓക്കെ ആ പ്രോസസ്സിന് അടുത്ത എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ ഈസ് എബോട്ട് എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ ലോഡ് ടോർക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഫൈവിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എക്സാമിന് ന